ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்பே பல்ஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்ற அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஆல்ரெடி க்ளோன் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ப்ரீவியஸ்லி அப்லோட் பண்ண வீடியோலையும் சேம் இதே டாபிக் தான் இருக்கும் பட் அந்த வீடியோவில் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்காது மேக்ஸிமம் காபி பேஸ்ட் தான் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய பர்சனலாக ஒரு சஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைன் பை லைன் டைப் பண்ணிவிட்டு அதோடய அவுட் புட் செக் பண்ணி நீங்கள் இந்த கோட் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவீங்க அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி ப்ரீவியஸ்லி ஒரு டூ வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அந்த டூ வீடியோஸ் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ப்ராஜெக்ட் பிளே போயிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் கீழே போயிட்டு அக்ரிகேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிற டீட்டெயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட்டடில் யூசர் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில் தான் இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு கோடு ஒன்று உருவாக்கிறேன் கோடு ஒன்று உருவாக்கிட்டேன் அதில் ஒரு கமெண்ட் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஹேஷ்டாக் அக்ரிகேட்டர் அக்ரிகேட்டர் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் அப்படின்ட்டு ஒரு கமெண்ட் லைன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு அந்த லொக்கேஷன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட நார்மல் ஃபைல் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு டோ டெஸ்க்டாப்பில் நியூ ஃபோல்டர் அதாவது நம்மளோட விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நான் ஃபோன்பே டேட்டாவையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பல்ஸ் டேட்டா அண்ட் அக்ரிகேட்டடில் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது யூசர் அப்படின்ற இந்த டீட்டெயில் தான் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் போய்க்கிறேன் அண்ட் அதுக்குள்ளே கண்ட்ரி இந்தியா அண்ட் அது கீழே இருக்கிற ஸ்டேட் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு தேவையான எல்லா ஸ்டேட்ஸோட டீட்டெயிலும் இதுக்குள்ளே நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாத் அப்படின்றத நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் அகெயின் நான் விஎஸ் கோட் வந்துட்டு இங்கேனா பாத் டூ அப்படின்ற புதுசாக ஒரு வேரியபிள் ஒன்று உருவாக்கிக்கிறேன் பிஏடிஹெச் டூ ஈக்குவல் டு ஒரு டபுள் கோட்ஸ் போட்டுட்டு அந்த பாத்தை நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஸ்லாஷில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் இந்த இடத்துல ரைட் ஸ்லாஷாக மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் பாருங்க நம்ம லெஃப்ட் ஸ்லாஷில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ரைட் ஸ்லாஷாக மாற்றிட்டோம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக ஸ்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ரைட் ஸ்லாஸ் போட்டுருங்க அப்போ தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல்ஸ் வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஸோ அகெயின் நான் இந்த இடத்துல ரைட் ஸ்லாஸ் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு கீழே ரெண்டு டூ டைம்ஸ் என்ட்ரு தட்டிட்டு என்னென்ன என்னென்ன கோடெல்லாம் நான் காப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நான் மேலே போயிட்டு இந்த காலம்ஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த கோட்லேருந்து கீழே இருக்கிற அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான அந்த கோடு வரைக்கும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் அகெயின் நான் கீழே வந்துட்டு இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் முதல்ல காலம்ஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கிறத காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் இதுக்குள்ளே என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதுக்குள்ளே என்ன டேட்டா இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பாத் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம பாத் டூ அப்படின்றது தான் அந்த ஃபைல் லொக்கேஷனாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாத் டூ அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மற்ற எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் ஸோ எதுவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவை கிடையாது அண்ட் கீழே வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஏ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் கேபிட்டல் பி அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கேபிட்டல் பி அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு நான் அதை உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் யா இப்போ நமக்கு எல்லா ஃபைலுமே ரன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கீழே இருந்து தனியாக அந்த பி அப்படின்ற எந்த வேரியபிள் மட்டும் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு புதுசாக ஒரு செல் உருவாக்கிட்டு கேபிட்டல் பி அண்ட் அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் முக்கியமான விஷயம்
அண்ட் அகைன் கீழே போய்ட்டு இது உங்களுக்கு ரைட் சீட் ஸ்கோ ஸ்க்ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் ஏ அங்கே பாருங்கள் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸில் யூசர் டிவைஸ் யூசர் பை டிவைஸ் அப்படின்றது நன் அப்படின்னு இருக்கு மற்ற ஒரு சில டீட்டெயில்ஸில் பிராண்ட் இருக்கு கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இந்த மூணு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு ஸோ ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா பட் நம்ம ஃபார்லுப் யூஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ நன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா அதாவது இப்படி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு எரர் வரும் ஸோ அந்த எரரை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இனி நம்ம போக போக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம எடுக்க வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் அண்ட் கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற இந்த மூணே மூணு டீட்டெயில்ஸ் தான் இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அகெயின் நான் இப்போ இந்த அவுட்புட்டை நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு யூசர் பை டிவைஸ் அப்படின்றதுக்குள்ள தான் பிராண்ட் கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பி ஆஃப் டேட்டா அப்படின்றதுக்குள்ளே நம்ம போகணும் ஸோ பி ஸ்கொயர் பிளாக்கெட் போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ் போட்டுட்டு டேட்டா அப்படின்னு போட்டு இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணலாம் யா ஓகே இப்போ நமக்கு அக்ரிகேட்டட் அப்படின்ற ஒரு கீ இருக்குது அண்ட் யூசர் பை டிவைஸ் அப்படின்ற ஒரு கீ இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நானே இந்த யூசர் பை டிவைஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சாரி ஒரு ஸ்கொயர் பிளக்கெட் போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் யா இப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல நன் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகலை காரணம் அதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்றதுனால சப்போஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அது பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் அண்ட் அகைன் நான் பிரிண்ட் ஆஃப் போட்டுட்டேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த நன் அப்படின்ற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்னென்ன பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் அகைன் நான் மேலே போய்ட்டு இந்த ஃபார் லுக்கை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் லுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி இந்த அகைன் கீழே போய்ட்டு அண்ட் இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு செல் ஒன்று உருவாக்கிக்கிறேன் செல் ஒன்று உருவாக்கிட்டு காப்பி பண்ணதை நான் அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் அது நமக்கு பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் பை லைனாக நம்ம வரலாம் ஃபஸ்ட் ஃபார் ஐ இன் ஏ ஆஃப் டேட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம மாற்ற போகிற டீட்டெயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் டேட்டா ஆஃப் யூசர் பை டிவைஸ் அப்படின்ற இதை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் போய்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் என்னென்ன மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ண வேண்டியது பிராண்ட் கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மூணு தான் ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் பிராண்ட் அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் பிஆர்ஏஎன்டி பிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் தான் இது ஸோ அந்த வேரியபிள் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் இதுக்குள்ளே என்ன நம்ம அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஐ ஆஃப் நேம் அப்படின்றது அதாவது அக்ரிகேட்டட் ட்ரான்சாக்ஷனில் இருக்கிற ஃபைல் நேம் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல அசைனாக இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம மாற்ற போகிறது போகிறது வந்து பிராண்ட் அப்படின்ற டீட்டெயில் ஸோ அந்த பிராண்ட் அப்படின்ற டீட்டெயிலை எப்படி நம்ம கெட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு அகைன் இந்த இடத்துல நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம போட்டு காமிக்கிறேன் ஆர் பி ஆஃப் டேட்டா ஆஃப் அப்படின்னு நான் கூட போட்டு தெளிவாகவே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டேட்டா ஆஃப் இந்த அகைன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு கோடன் போட்டுட்டு ரிசர்வ் பை டிவைஸ் அப்படி நான் போட்டு இதை உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அங்கே பாருங்கள் பிராண்ட் அப்படின்ற டீட்டெயில் வேணும் அண்ட் கவுண்ட் அப்படின்ற டீட்டெயில் வேணும் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டீட்டெயில் வேணும் ஸோ அந்த இடத்துல பிராண்ட் அப்படின்றத நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கீழே போயிட்டு இந்த இடத்துல பிராண்ட் அப்படின்னு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பேமெண்ட் அப்படின்ற டீட்டெயில் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த டீட்டெயில் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ இதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ ஆஃப் கவுண்ட் அப்படின்ற டீட்டெயில் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அதுக்கு கீழே என்ன டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டீட்டெயில் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் பிளாக்கெட் போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் சூஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பிராண்ட் அப்படின்றதுக்கு நம்ம வேரியபிள் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்றதுக்கு வேரியபிள் கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல அமௌண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துலையுமே நான் பர்சன்டேஜ
காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம மாற்றி ஆகணும் காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம மாற்றியாச்சு இங்கே அப்பனில் பாருங்கள் பிராண்ட்ஸ் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் நேம் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்ம நேம் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடாது இந்த பிராண்ட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிராண்ட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு நேம் அப்படின்றது இப்போ தான் கொடுத்து நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் காலம்ஸ் டூ ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் இந்த கவுண்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல போயிட்டு அசைன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்க காலம்ஸ் டூ ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக பர்சன்டேஜ் கேபிட்டல் பி போட்டுக்கிறேன் பிஆர் சிஎன் டிஏஜி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதே ஸ்பெல்லிங்கை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு அகெயின் நான் மேலே போயிட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றது அப்படி இருக்கட்டும் அண்ட் இந்த இடத்துல ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்து நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போது மேலே வந்து ஸ்டேட்ஸ் இயர்ஸ் குவார்ட்டர் அண்ட் பிராண்ட்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே கரெக்டாக இங்கே நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு காலம்ஸ் டூ அப்படின்றது வேரியபிளும் நமக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கெட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஸ்லைசிங்கை நம்ம இங்கே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ வந்து அதை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற இதை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த அமௌண்ட் அப்படின்ற இதில் போய்ட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த கோடு உங்களுக்கு அகைன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பியிலேருந்து அதாவது பி அதாவது அந்த ஜேசான் ஃபைலில் இருந்து நம்ம டேட்டா ஸ்கெட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பி அப்படின்னு போட்டாச்சு அதுக்குள்ளே டேட்டா அப்படின்ற கீக்குள்ளே இருக்கிற யூசர் பை டிவைஸ் அப்படின்ற அதுக்குள்ளே இருக்கிற கீக்குள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மூணு டீட்டெயில் ஸோ இந்த இடத்துல பிராண்ட் கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மூணு வேரியபிள் உருவாக்கியாச்சு ஐ அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த ஐ அப்படின்ற வேரியபிளுக்குள்ள தான் போகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஐ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற கீ அதாவது இந்த டீட்டெயில்குள்ளே இருக்கிற கீ வேல்யூ என்னவோ அந்த கீ வேல்யூ நம்ம இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் அகெயின் கவுண்ட் அப்படின்ற கீ வேல்யூ பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற கீ வேல்யூ பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் காலம்ஸ் டூ அப்படின்றது நம்ம உருவாக்கின காலம்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு டிக்ஷனரி ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த டிக்ஷனரிக்குள்ளே இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் அப்படின்ற கீ கூடல டாட் அப் அண்ட் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் எதை அப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்ட் அப்படின்ற வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ அசைன் ஆகுதோ அதை எனக்கு அப்பன் பண்ணி கொடு அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல போட்டாச்சு ஸோ சிமிலர்லி சேம் அதே கோடு தான் கீழேயும் இருக்குது ஓகேங்களா கவுண்ட் அப்படின்றதையும் நமக்கு இங்கே அப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும் சிமிலர்லி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதையும் நமக்கு இங்கே அப்பன் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் இயர்ஸ் குவார்ட்டர் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம நார்மலி காலம்ஸ் டூலு ஸ்டேட்ஸ் இயர்ஸ் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டேட்ஸ் இயர்ஸ் குவார்ட்டர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு பதிலாக என்ன ஸ்டேட் ரன் ஆகுதோ அந்த ஸ்டேட் நமக்கு இங்கே அப்பன் ஆயிரும் அண்ட் இயர் அப்படின்றதுக்கு என்ன இயரோ அதுவும் நமக்கு அப்பன் ஆயிரும் ஃபைல் அப்படின்றது வந்து குவார்ட்டராக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதுவுமே நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இன்டிஜர் வேல்யூவாக நமக்கு இங்கே அப்பன் பண்ணிடும் இன்டிஜர் இன்டிஜர் வேல்யூவாக கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இன்ட் ஆஃப் ஃபைல் டாட் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே போட்டாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோடை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆல் கண்ட்ரோல் சி அகைன் மேலே போயிட்டு இந்த பிரிண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இங்கே தேவைப்படாது ஸோ அதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லா ஃபார்மே நெக்ஸ்டட் ஃபார் தான் ஒன்று கூட நமக்கு இங்கே நேருக்கு நேராக இருக்காது எல்லாமே நெக்ஸ்டட் ஃபாருக்கு உள்ள ஃபார் அந்த மெத்தடில் தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்து போடுங்க அண்ட் அகைன் இந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஒரு எரர் வந்திருக்கு என்ன எரர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நன் டைப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் ஐ ட்ரபிள் அப்படின்ற ஒரு எரர் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது நன் அப்படின்ற வேல்யூ தான் நமக்கு கிடச்சிச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு லாஸ்ட் ஃபைல் பிரிண்ட் பண்ணும்போது கூட அதுக்கு உண்டான வேல்யூ நன் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இந்த ஃபைலை என்னால் அப்பன் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு இரவு தான் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ஃபார் லுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரை பிளாக் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால டை ட்ரை கோலன் அப்படின்னு நான் கொடுத்
கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நமக்கு எல்லாமே எம்டி லிஸ்டாக கிடச்சிருக்கு என்ன ஸோ மேலே என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம செக் பண்ணலாம் அண்ட் அகைன் நான் மேலே போய்க்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்ம காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம் அண்ட் அகைன் இந்த இடத்துல காலம்ஸ் டூ அண்ட் அகைன் இந்த இடத்துல காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அகைன் இந்த செல்ல நம்ம ரன் பண்ணலாம் அண்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ரன் ஆயிடுச்சு அண்ட் கீழே இருக்கிற காலம்ஸ் டூ அப்படின்ற இந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றதுக்குள்ளே அதுக்கு உண்டான ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அப்படின்றத நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற டீடெயில் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இயர்க்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸும் கிடச்சிருச்சு அண்ட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிருச்சு அண்ட் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் டீட்டெயிலுமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு அண்ட் ஃபைனலி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயிலுமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா கவுண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டீட்டெயில் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு இதை இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மல் ஃபைலில் போயிட்டு அண்ட் அகைன் நான் கீழே போய்க்கிறேன் சாரி அகைன் நான் மேலே போயிட்டு இந்த காலம்ஸ் டூ அப்படின்றதுக்கு பதிலாக அக்ரிகேட்டட் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் ஈக்குவல் டு அப்படின்ற ஒரு நார்மல் வேரியபிள் தான் அது அந்த நார்மல் வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ இதில் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் காலம்ஸ் சாரி பிடி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆஃப் காலம்ஸ் டூ சிஓஎல்யூஎம்என்எஸ் டூ காலம்ஸ் டூ அப்படின்னு நான் போட்டேன் இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் நமக்கு அது டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அகைன் நான் கீழே போயிட்டு இந்த யூசர் அதாவது அக்ரிகேட்டட் யூசர் அப்படின்றத நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு கீழே போயிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்து நான் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நமக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ரோஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அண்ட் சிக்ஸ் காலம்ஸ் அதாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ண காலம்ஸ் இந்த டீட்டெயிலில் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா என்ன புரியல அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்சளவு எல்லாருக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் சப்போஸ் என்ட்ட வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வரதுக்கு டைம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் அட்டன் பண்ணிக்கிறது மூலிமா உங்களோட டவுட்ஸை வந்து நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் அதாவது இந்த ஃபோன் பேப்பர்ஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்த ப்ராஜெக்டில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் கூட படிக்கிற பசங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருந்தாலோ அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறது மூலிமா நம்ம போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு நீங்களும் ப்ராஜெக்டை தெளிவாகவும் அண்ட் சீக்கிரமாகவும் முடிச்சுக்கிற முடியும் அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ரியலி தேங்க்யூ ஃபார் யூ ஃபார் சப்போர்ட் அண்ட் டேக் கேர் பாய்